இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாகி இன்றைய தினம் சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சியில் நடந்தது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் சரவணன் மீனாட்சியுடைய வீட்டில் மீனாட்சி அவர்கள் சமையலுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கலாம் அப்படி இப்படி எது செய்யலாம் என்று அனைத்தையும் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்போது அங்கே வரும் சரவணன் மீனாட்சி புகழ்ந்து தள்ளுகின்றார் புகழ்ச்சி மேல் புகழ்ச்சியாக அதிக புகழ்ச்சிகளை செலுத்தி அதன் பின்பு ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இருவரும் அந்த சந்தோஷமான தருணத்தை அப்போது மீனாட்சியும் கூறுகின்றார் நீயும் படித்தனி நானே என்று சொல்லி அங்கும் ஒரு காமெடி காட்சி அரங்கருகின்றது அதைத் தொடர்ந்து முத்தழகு உடைய காட்சி இப்பொழுது தொடங்குகின்றது முத்தழகு அவருடைய அம்மா அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருக்கின்றார் முத்தழகுடைய அம்மா விறகு வெட்டி கொண்டிருக்கின்றார் வெட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கோபமாக உனக்கு உன் மாமியாரை கவர் செய்ய தெரியவில்லை உன் மாமியாரை மேவி நடக்க தெரியவில்லை அவரை கையில் வைத்து கொண்டு வீட்டில் அனைவரிடமும் ராஜ்யம் செய்ய தெரியவில்லை நீ ஒரு முட்டாள் என்பதை போன்று கூறி முத்தழகை அவமானப்படுத்துகின்றார் முத்தழகுடைய தாயார் அப்போது முத்தளது கவலையாக கூறுகின்றாள் நான் என்ன செய்ய மீனாட்சிக்குத்தான் அனைத்து பதவிகளும் போகின்றது அவள் தான் பெரியவளாக இருக்கின்றாள் அங்கே என்று கூற முத்தளகுடைய தாயார் கூறுகின்றார் இல்லை இப்போது கூட நீ தான் பெரியவள் ஏனென்றால் மீனாட்சி கணக்கு விளக்கு பார்ப்பது பார்ப்பது மட்டும்தான் அவளுடைய வேலை உன்னுடைய வேலை தான் சமையல் வந்தவர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டவர்கள் எல்லாம் சமையல் நன்றாக இருக்குன்று கூறுவார்களா அல்லது கணக்கு வழக்கு பார்த்தது நன்றாக இருக்குன்று கூறுவார்களா அதனால் நீ தான் பெரியவள் உன்னுடைய வேலை ஒழுங்காட்சி உன்னுடைய உரிமையை எந்த இடத்திலும் விட்டுக் கொடுக்காது என்று கூறி அனுப்பி வைக்கின்றாள் இப்பொழுது சரவணன் மீனாட்சியுடைய வீட்டில் சரவணனுடைய தாயார் சோகமாக கன்னத்தில் கை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அங்கே வரும் சரவணனும் மீனாட்சிக்கும் சேர்ந்து ஒரு சில காமெடி காட்சிகளை இறங்கிட்டுகின்றார்கள் அதன் பின்பும் சரவணனுடைய தாயார் சோகமாக இருக்கும் காரணத்தால் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்க அப்பா ஓம் என்று கூறவில்லை அதனால் எனக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரே பயமாக இருக்கின்றது ஒரு வேளை பிள்ளை நடந்து விட்டால் என்ன செய்ய செய்வது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் சரவணனுடைய தாயார் அப்போது சரவணன் கூறுகின்றார் அப்படி என்றால் நாங்கள் கடவுளிடமே கேட்டு பார்ப்போம் கடவுள் சரி சொன்னால் நாங்கள் செய்வோம் இல்லை என்றால் விட்டு விடுவோம் என்று கூறி சீட்டு போட்டு பார்க்கின்றார்கள் அந்த சீட்டில் சமையல் செய்யலாம் என்று வருகின்றது அனுமதி கிடைத்து விட்டது என்ற சந்தோஷத்தில் சரவணனுடைய தாயார் அங்கு சமையல் வேலைகள் வேலைகளை பார்ப்பதற்கு தொடங்க செல்கின்றார் அப்போது சரவணன் மீனாட்சியிடம் கூறுகின்றார் நான் இரண்டு பேப்பரிலும் செய்ய வேண்டும் என்று தான் எழுதினேன் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது என்று கூற மீனாட்சி கவலையாக கடவுளிடம் பிரார்த்திக்கின்றாள் எந்த பிரச்சனையும் வந்து விடக்கூடாது சரவணன் விளையாட்டாக செய்த இந்த விடை விடயம் வினையாக மாறிவிடக்கூடாது கடவுளை கூட இருந்து அருள் செய் என்று சொல்லி கடவுளிடம் பிரார்த்திக்கின்றாள் அதைத் தொடர்ந்து சரவணனும் சரவணனுடைய தாயாரும் சேர்ந்து சர சரவணனுடைய தாயாருடைய தந்தையார் அதாவது தாத்தா வேலை செய்த பொழுது அவருடன் சேர்ந்து வேலை செய்த ஊழியர்களை சேர்த்து அவர்களையும் வைத்து ஒரு நல்ல சமையலை ஆரம்பிப்போம் என்று அந்த ஒவ்வொரு வேலை வேலை செய்தவர்களிடம் வீட்டு வீடு தேடி அழைப்பதற்காக செல்கின்றார்கள் அப்போது முதலாவதாக ஒரு தாத்தாவுடைய வீட்டுக்கு செல்கின்றார் அவர் சொல்லுகின்றார் எனக்கு உடலில் வலி இல்லாமல் போய்விட்டது என்னால் சமைக்க வர முடியாது என்று மறுப்பு தெரிவிக்கின்றார் அப்பொழுது சரவணன் கூறுகின்றார் நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் தாத்தா அந்த பக்குவத்தை மட்டும் சொல்லித்தாருங்கள் இத்தனை எவ்வளவு உப்பு போட வேண்டும் எப்படி கருதி அரைக்க வேண்டும் என்று அந்த பக்குவத்தை சொல்லித்தந்தால் மட்டும் போதும் நாங்கள் வேலை செய்கின்றோம் என்று கூற அந்த தாத்தா ஜோசிக்கின்றார் அத்தோடு இன்றைய தின சரவணன் சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சி முடிவடைகின்றது நாளைய தினம் சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சியில் என்ன நடக்க இருக்கின்றது என்பதை நாளைய தினம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இது போன்ற இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சி தொடரின் ரிவ்யூவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள்